My name is Tsuki. Welcome to my channel. Give me a big like and don't forget to subscribe. はい、大変長らくお待たせいたしました。質問コーナーやっていきたいと思います。えっ、ー、とね、質問、えー、募集動画を投稿してからちょっと時間経っちゃったんですけど、300件を超える質問をいただきました。皆さん、たくさんのコメントありがとうございます。えー、本日はね、100個。質問に答えていきたいと思います。100個です。えー、ぜひね、この動画を見てね、ツッキーのこと少しでも知っていただけたらなって思います。それでは早速質問に答えていきたいと思います。じゃあまず1つ目。お前の旦那さん、ありがとうございます。このチャンネルのレジェンドです。<笑>はい。えー、一生 ASMR を聞けないか。一生音楽が聴けないだったらどっちを選びますかこれはね皆さんはどうですか僕はねごめんなさい音楽を取ります<笑>まあ理由はですね車を運転してる時とか結構ね音楽聴いたりするんですよねで運転してる時とか ASMR は聴かないのでそう思うとまあ、より日常に自分の日常に密着してるのはどちらかっていうと音楽の方が大きいかなごめんなさい ASMR の YouTube 配信者でありながら音楽を選ばせていただきます<笑>はいじゃあ次えおばくつさんおはななぜさんおはようございます月く、えー、早口言葉言えますか早口言葉言えます生むき生ごめん生たまご生むき生ごめん生たまご隣の客はよく書き食う客だ。隣の客はよく書き食う客だ。東京特許許可局、東京特許許可局。え、そもももももものうち、ももももももものうち。赤パジャマ、青パジャマ、ジャッパジャマ、赤パジャマ、ジャッパジャマ、赤パジャマ、ジャッパジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、ジャッパジャマ。結構得意なやつ1個あります。豚か豚をぶったので、豚れた豚かぶった豚をぶった。豚か豚をぶったので、豚れた豚かぶった豚をぶった。OK。ノーカット。早口言葉。意外と言えました。さんさんありがとうございます、えー、好きなスポーツは何ですかあと得意科目も知りたいです好きなスポーツは、えー、サッカーですでもこの前ね野球やってたじゃないですか WPC 野球もね WPC とかオリンピックとかでやってると見ちゃいますねめちゃめちゃ面白かったですえっ、ー、とね見るスポーツだとねあとねバレーとかもねテレビでやってると見ちゃいますねはい、いろいろ好きです、えー、得意科目は何だろう理系なので数学とか物理とか言いたいとかなんですけどそこまで得意じゃないんでうん得意科目はないかな好きだった授業はロングホームルームと総合ですはいじゃあ次よしベティさんありがとうございますツッキーさん自身の他の人には負けない強みってありますかなければ一番得意なものまでお願いします他の人に負けない強みは僕結構ねえっ、ー、と体力があるかなって思います結構体力自信ありますねっていうのもちっちゃい頃からサッカーとかやっててあ運動の体力はもちろんあるんですけど動く体力一日中朝から晩まで動き続けられる体力は割とね自信があります周りの人とかと比べても結構全然余裕でなんか一日こなせる体力自信ありますねはいでもまあ体にはね気をつけてますはい次 MAO さんありがとうございますどうして動画でマスクしてるんですかマスク外す予定ありますかこれ結構質問ありますよね。普段の質問とかでも、普段の動画のコメントとかでも、マスクのことについて、えっ、ー、と、よくね、お話しされる方、多いです。マスクは、外す予定は、今のところございません。はい、すいません、断言します。理由なんですけど、まあ、単純に恥ずかしいからです。<笑>シャイなんで、はい、あの、
難しいですねすいません顔見たいよっていう人いるのかなもしいたらねまあでも見れることはないかなごめんなさいこれだけはねちょっとお伝えしないとなって思ってましたけどすいませんマスクを外す予定は現時点ではございません誠にすいません次島浜さんありがとうございますその美しい眉毛の長さは何センチですかこれ知りたい<笑>ちょっと待っててくださいじゃあ長さ測っていきますねちょっとメジャーでねゼロここがゼロはいえー、約7センチ見えるかな、はい、約7センチこの前眉毛
たけさんありがとうございます太陽くんと喧嘩したことありますか僕の記憶する限りではないです太陽とは喧嘩した記憶は一切ないですねずっと仲良くやらせてもらってますはい次、えー、モブハラモブ太郎さんありがとうございます、えー、朝起きたら一番最初にすること夜寝る前にすることは何ですか朝起きたら一番初めに歯磨きをしますバーって歯磨いてそっから一日のスタートですねまあって言っても布団に戻って二度寝の準備をするこれが朝のルーティン夜寝る前は夜寝る前にすることかなんだろう日によって違うからな今多いのはいっぱい水を飲む<笑>夜寝る前って無性に喉乾かないですかなんでねコップ一杯満杯に入れて飲んでもう半分から入れて飲んだりとか夜寝る前水いっぱい飲みますはい次ミミさんありがとうございます今までで一番きつかったことは何ですかきつかったこときつかったことって結構思い出に残りますよね楽しかった思い出よりきつかった思い出ってきつかった思い出は小学校の時の遠足でバスで移動してたんですけどもうバスの中で1時間ぐらいめっちゃめっちゃトイレ我慢してた時があったんですよトイレ休憩のタイミングがちょうど合わなくてもうめちゃめちゃトイレ行きたくてなのにバスって程よくこう揺れるじゃないですかもうそれの揺れに耐えながらこのトイレを我慢するっていうのがめちゃめちゃきつかったっていう思い出がありますね今パッと思いついたのでそれがじゃあ人生一っていうことで認定させていただきますはい MH さんありがとうございます好きなディズニーキャラクターは何ですか迷わずプーさん一択プーさん大好きですあのねちっちゃい頃ね家にねあのリビングにはこのテレビあるじゃないですかテレビじゃなくて自分の僕の部屋にブラウン管のテレビが置いてあったんですけど昔のでそのブラウン管のテレビにあの VHS って言ったら分かります VHS のこの,あの再生するレコーダーじゃなくて何て言うのあれの、えー、と VHS 再生するやつがこっついてたんでこの VHS よく見てたんですよねよくその VHS で見てたのが熊野プーさんでアニメーションもうテープが擦り切れるほど見てましためちゃくちゃプーさん大好きでちっちゃい頃からなんでディズニーランドとか行ってももうプーさんのアニアンとか一番興奮しますねもうちっちゃい頃から見てたあのアニメーションの世界にね入り込めるもう最高プーさん大好きですはい次雪だるまさんありがとうございます質問ですアニメキャラクターの中で一番の推しは誰ですかいらっしゃったら教えてほしいですアニメキャラクターねアニメ実は結構見てていろんなアニメ見てきたんですけど好きなアニメキャラクターは、えー、とかぐやさまはこくらせたいの篠宮かぐやさん<笑>キャラクターにさんつけちゃったかぐやさま大好きですね最近漫画終わっちゃったんですけどねかぐやさまのかぐやさまですねはいいきますレミさんありがとうございますえー、次はお寿司屋さんに行ったらまず最初に何を頼みますか回転寿司に行ったらまずは、えー、炙りチーズサーモン食べます大好き回転寿司の炙りチーズサーモンあのね炙りチーズサーモンの上に塩を振って食べるのがもう大好きで、まあ、回転寿司行ったら34割はもう炙りチーズサーモン食べてますはいあの食べたことない人いたら食べてみてみマジでめちゃくちゃ美味しいはい次ソフトボールさんありがとうございます無人島に一つだけ持っていくなら何を持っていきますか迷わず一択ですねこれはなんか迷わず一択ってめっちゃ言ってない口癖かもしれないよしこれもうなぜある一択これないと僕酸素吸えないんでね鼻炎持ちなんでナザールに生かされてます無人島行くならナザールあの佐藤製薬さんありがとうございます
次あんまめなパパイヤさんありがとうございますえー、ツッキーの好きなスイーツは何ですか中華食べに行ったらこれ食べるって食べ物ありますか僕の好きなスイーツはプリンプリン大好きですえー、好きなプリンはファミリーマートのかまだしとろけるプリン大好きですねあとは滑らかプリンが大好きですねはいえー、中華食べ行った時これ食べるって食べ物はレバニラ定食が好きです町中華のレバニラ定食美味しい大好きはい次みほんさんありがとうございますえー、ゆで卵は片ゆで派ですかそれとも、えー、半熟派ですかこれねマジであのこの両派閥があるじゃないですか片ゆで半熟マジで喧嘩しないでほしい僕はね中立ですどっちもマジで美味しいもうこんな選べないもう決められないもうその時も気分ももちろんあるんですけど片ゆでは片ゆででめちゃくちゃ美味しいし半熟は半熟でめちゃくちゃ美味しいので喧嘩しないで仲良くしてください両派閥の方々僕はどっちも大好きです次みんさんありがとうございます月くんはダンス踊れますか、まあ、踊れますかだから別に踊んなくていいのか踊ってくださいって言ってないですもんね<笑>踊れるか踊れないかですもんね何曲か踊れた気がするけどなちっちゃい頃青春は見事かね<笑>かっこいいなって思って練習した記憶があるな今はね踊れるのは恋ダンスとパプリカ<笑>恋ダンスとパプリカこれダンスに入るよねちゃんとは踊れますはいここでは踊りません<笑>次ゆべじさんありがとうございますえー、月が一番かわいいと思うせんちゃんの仕草を教えてください寝る前に腕にしがみついてくるところがめちゃくちゃかわいいですもうもうマジで癒しもう大好きせんちゃんはい次へいさんありがとうございますえー、一日1時間だけ使えるとしたら A、どこでもドア B タケコプターどちらがいいですかもうこんなんねもう迷う迷わないもうこんなんね迷わずいったくどこでもドアでしょだって開ければもう行きたいとこ行けるんだもんタケコプターなんか使ったらもう目に虫入っちゃいそうだしなんか口乾きそうなんでねどこでもドアを僕は選びます平らなんでレイヤーさんありがとうございますえっ、ー、とあ受験受験やってたんだお疲れ様でしたありがとうございます間違えたお疲れ様でした<笑>ゆっくりねあの休んでくださいねぎらってください自分をはいえー、月くんがパッと思いつくとこに意味はないけど好きなことは何ですか例えば私が思いついたのはポリゴンです<笑>受験終わって疲れちゃってるね<笑>すごい質問ポリゴン僕が今パッと目ついたのもうほんとくだらないなカビゴンです<笑>受験お疲れ様でした<笑>はい次カチュエンリンゴさんありがとうございます世界が破滅してしまう時月は最後に何をしたいですかえー、何したいもし今世界が滅びるならもうねワンピースの結末だけ教えてほしい小田先生にそれ以外は基本望まないもし今世界が終われたのですよワンピースを最後まで読み切りたい生きてる間になんでワンピースの最後を知りたいですはいみーさんありがとうございます親指の長さ何センチですか<笑>また長さもうみんな長さ知りたいの親指でしょ大体付け根まで5 5センチいや6センチ6センチ大体付け根まで6センチです大体ですはいまるまるさんありがとうございます好きな焼肉の部位教えてください好きな焼肉の部位はハラミですハラミあとは牛タンですもつも好きだな最近ホルモン系かホルモン系も好きです焼肉だ大好きはい好きこれはインサンでいいのかなありがとうございます高校生の時文系と理系どちらでしたか理科や社会の選択科目とかも教えてほしいですいい質問だねこれいい質問なのかえっ、ー、と高校生の時は文系あ間違えた理系でした、えー、理系で理科は、えー、と物理とえっ、ー、と科学とってましたね物理科学で化学
格ですバケバケで、えー、と社会は倫理を選択してましたセンター試験もそれで受験しましたはい牧高さんありがとうございます太陽さんといつ出会ったのですか、えー、これはね幼稚園の年中か年長年長だったと思うな年長の時にねあの地元のサッカースクールであの幼稚園の時に出会いました小学校2年生まであのそのサッカースクールで一緒にいたんですけど小中はねあの全然違う学校だったので、まあ、サッカースクール卒業してからはあの全然面識なかったんですけど高校に入った時に同じ高校で、えー、と高校1年生の入学式で,でそのクラスに戻った時にクラスの同じクラスの隣の席に太陽がいましたっていうでそっからの中ですね今ずっとはい次加えさんありがとうございます一生辛いものしか食べれないか一生甘いものしか食べれないどちらを選びますか知りたいです知りたいなら教えてやろうじゃないか一生甘いものですね僕は辛いものちょっとあんまり得意じゃないんででも甘いもの好きなんで一生甘いものを食べますはい音速なめくじさんありがとうございますえー、いつもこんなで海外サッカー好きっておっしゃってましたかどのリーグを見てますか私はブンデスですブンデスねってことはスカパー契約してらっしゃるのか羨ましい僕スカパー契約してないのでねブンデスとかあと日本のルヴァンカップとか見れないんですよね今契約してるのがダゾーンとスポティビーですなんで J リーグと海外だとスポティビーなんでプレミアリーグ見ますあと時々ダゾーンであの本当に時々スペインのラリーガとか見るかなはいでも基本はねイングランドのプレミアリーグを見てますはいメリッサー・エルナンデスさんありがとうございますえっ、ー、と過去と未来に行けるとしたらどちらの時代を選びますかはいあメキシコの方ですねありがとうございます過去か未来かどっち行きたいですかえっ、ー、とね、過去かな。過去はね、やっぱ楽しい思い出がたくさんあるので、過去に行きたいですね。未来はまだちょっとね、この先の未来が楽しいかどうかっていうのがね、まあ、若干不安なので、ちょっと未来は楽しみにとっておきます。過去に行きたいですね。小学生の時とか、中学生の時とかね、楽しかったので、特に小学生の長休みってめっちゃ楽しかったんで、あの、たった15分しかない長休み。はい、15分だけそんぐらいだよね。もうね、外出てサッカーして、でも何も考えずに無邪気に遊んでた時代に、まあ、1週間ぐらいでいいから戻りたいなって思います。あと、駄菓子屋とかね、小学生の時に戻って、まあ、100円とか200円に引き締めてね、あの頃に戻りたい。はい。なので、過去に行きたいです。次、水木さん、ありがとうございます。ちょっとね、あの、読めないので、翻訳させてください。すいません。はい、翻訳してみたんですけど、これスペイン語ですね。スペインから、ありがとうございます。グラシアス、水木さん。スキンケア、ルーティーン。甘いものとしょっぱいもの。映画のジャンル。子供の頃から好きだった思い出。おいっぱい質問してくれたの。スキンケアのルーティーンは、結構ね、僕ね、肌がね、荒れやすい体質なので、えっ、ー、と、化粧水と保湿はしてます。で、えっ、ー、とね、甘いものとしょっぱいものは、甘いものの方が好きです。甘いものはいつ食べても幸せ。はい。えー、好きな映画のジャンルは、アニメーション映画。やっぱ日本って結構多いんで、アニメーション映画大好きです。はい。えっ、ー、と、子供の頃好きだった思い出は、ポケモン。ポケモン、子供の頃大好きでしたね。特に、皆さん同じ世代だったら、ダイヤモンドパール。ダイパ世代ってよく言えますけどね。共有できる方多いんじゃないんでしょうか。ダイヤモンドパールの夢中になってやってました。あの、お父さんお母さんがね、あの、隠れてこう、毛布にこう潜って、DS をやってた時代はすっごく楽しかった思い出ですね。水木さんありがとうございます。ネプチューンさんありがとうございます。Which one do you like more winter or summer?I like winter because I don't like summer. 
暑いの苦手、えー、I dislike、えー、hot <笑> I like winter and I like こたつ Yes, so I like winter I chose winter, ok つたない英語でしたすいませんはい。俺の柳田は千鳥さんありがとうございますツッキーさん遅刻した時どうしてましたかひたすら謝りますはい遅刻は良くないです<笑>和幸穂太郎さんありがとうございますこれあれだ評価の主人公ですよねアニメ評価のあのチタンダエルちゃんの評価面白い京都アニメーションはい今一番会いたい人は今一番会いたい人は誰だろうえっ、ー、とね大谷翔平さん<笑>大谷翔平選手<笑>やっぱね会いたくない人いないでしょすごすぎるは
いろんな国行きたいのでおすすめの国あったらぜひ教えてくださいはい次いおりさんありがとうございます、えー、質問です月の恋愛事情が聞きたいです恋愛事情ですかあのちょっとだけちょっとだけならちょっとだけならいいですあのね学生生活の中であの恋愛経験がもう全然ないですあの彼女いたことはありましたけどあの全然あの皆さんがあの一般的にこう過ごされるこの恋愛経験とはもう一線を画してます全然あの恋愛とは無縁の学生生活でした<笑>本当に高校生の時とかもゼロだしあの全然恋愛のゼロであのそうだねあの困ってます<笑>恋愛経験<笑>まあでもねどっちかっていうと結婚願望すごいあるんであの好きになったらすごい一途なタイプなんですよなので学生の恋愛よりはもうちょっとこの年齢いってからの恋愛の方がすごい楽しみなのどちらかっていうとなんでも今後に行きたいはいジミンさんありがとうございますさん。
ありがとうございますえっ、ー、と今一番欲しいものなんですかいつも何時に寝ていますかなるほど今僕が一番欲しいものは携帯を知ると<笑>リアルタイに旅行行った時にねやっぱねウォシュレットがない生活っていうのがちょっときつかったんで旅行行った時にね携帯をシュレット欲しいですねはいえっ、ー、といつも何時に寝てますかっていう質問結構日によってバラバラですじゃあなんなら今撮ってる時間って結構夜中なんですよ今ね夜中の3時なんですよ結構夜中ってあの道路に車走んなかったりするんで静かな環境で撮れたりするんで10日撮るときは割と夜中が多いのであの寝るときでもね夜10時とか9時とか9時はないわ夜10時半とかに寝ちゃうときもあるんであ,のあんまり規則は正しい方じゃないですねはい次いきますねニューさんありがとうございます高校時代 50m 走何秒でしたかまたショットルラン何回ぐらいでしたか 50m 走はえっ、ー、とね7秒ジャストとかだった気がするそんな速くないでシャトルランはもうね中学生の時からずっと125回行ってましたね体力自信あるんであのシャトルランは125回でしたはいみるみるさんありがとうございますえっ、ー、と1週間同じものしか食べれないとしたら何を選びますか1週間同じものって結構きついよね多分飽きそうだな僕白米大好きなんで白米なら飽きないと思うご飯をもう毎日いっぱい食べて白米だけでも全然食べれると思うんで白米を選びます無難ですいません次ジョジョハさんありがとうございます結婚をまた付き合いたいキャアニメキャラクターを男女両方聞きたいです男女ね面白い質問だな、えー、男キャラクターだとあのドラドラっていうアニメがあるんですけどドラドラの高須隆二くんめちゃくちゃ結婚したい<笑>もう家事もできるし人もすごい人に気遣い優しいしでも目つき悪くて周りから誤解されるっていうところも含めて大好きですねあのいいキャラですめちゃくちゃで結婚したい女キャラだと、まあ、とにかく可愛いっていうアニメがあるんですけどギュサキツカサちゃんめちゃくちゃいいですねあの奥さんになってもらったらめちゃくちゃあのいいなって思いますねはい家事とかもねすごいできる子なんで生活力ある人やっぱいいなって思いますはい次あーさんありがとうございます、えー、ディズニーはランド派ですかシーアですかまた好きなアトラクションなんですか僕はねランド派ですねあのシンデレラショーがとにかく好きなんで、えー、ランド派ですで好きなアトラクションはまあそうだなプーさんのハニーアンとかも殿堂入り一番好きですねまあそれの即答バズ,バズライトイヤーとかね大好きですねちっちゃい頃からこうやってたんで,でゼッキはちょっと苦手なんですけど、まあ、ランドのサンダーマウンテンなら乗れますなんとかはいって感じですかねランド派です次ポテトさんありがとうございます。太陽君との思い出の場所を知りたいです。思い出の場所か。思い出の場所。思い出の場所。まあ、高校生の時によく使ってた駅とかは、思い出の場所かな、駅。まあ、あとは高校の自習室とか、一緒に行ってたんで、思い出の場所ですね。やっぱ高校の時はね、あのめちゃくちゃ思い出いっぱいありますね。はい。次。リマさんありがとうございますお風呂の温度はどのぐらいが好きですか季節によりませんこれ<笑> 41度42度40度あの全部全部の温度心地いい時があるのでどの温度も僕はねあの見捨てません全部の温度好きですはい43度以上ちょっとね苦手ですすいません、はい、次猫さん太陽君にもし勝ってると思うとこと負けてると思うところがあれば教えてください<笑>勝ってると思うのは体力ですね<笑>太陽よりも疲れづらい負けてると思うのはカリスマ
性もう圧倒的カリスマ性かけてるんで僕代表やっぱカリスマ性あるんでそこがね負けてますねはいキャンバさんありがとうございますえっ、ー、と太陽君は見る以外で好きな SMR の人は誰ですか気になりますえそうだな登録者が多い ASMR の方はもう基本見ますねあのすごい勉強させてもらってます、えー、とブルー KT さんとか僕初めて知った ASMR の人がブルー KT さんで太陽があの前にねコラボさせてもらってたんですけどその時にね初めて太陽以外の ASMR の方見たんですけどブルー KT さんはやっぱこの包み込む感じ優しいこのオーラで包み込む感じの独特な雰囲気がすごいいいなって思いますね自分には真似できないあの感じがすごいブルー KT さんしか出せないなって思いますであとあのホープフルさんとかはホープフル SMR さんは技術がすごいとにかく音を出すってことの技術が細かい部分すごいなっていうところがあってあの技術の部分がマジで音の作る音を作る部分めちゃくちゃすごいなって思いますねはいあの好きな ASMR の YouTuber の方たくさんいますねはい通さんありがとうございます傷つきって呼んでいいですかダメです
に慣れてる方はわさびですねちっちゃい頃わさびのりっていう駄菓子がすごい好きだったんで、まあ、罰ゲームでねもしね1時間に1回食べろって言われたらわさびを選びますはいいいいあああさんありがとうございます太陽くんとのエピソード聞きたいですどんなのでも大丈夫です成人式の時に実はあの同じあの成人式にご出席した時に太陽が全然見つからなくて太陽と一緒に写真撮りたかったんですけど全然見つからなかったんですよでもう人がいっぱいいる成人式の会場の中で太陽見つかんないなって思った時に僕を見つけてくれたのがマリコさんでした<笑>マリコさんが見つけてくれてあのマリコさんがねこう太陽とのツーショットをね撮ってくれましたマリコさんとのエピソードになっちゃった<笑>はいまあどんなのでもいいからいいかはいゆうさん好きな給食のメニュー何でしたかもうこれはねきなこ揚げパンでしょう絶対絶対きなこ揚げパンですはいあとミルメイクも好きでしたねはい次かおさんありがとうございますえおでんの具は何が一番好きですかそして具の中で付き合うなら何の具がいいですかちくわぶですねちくわぶのあの食感歯ごたえが大好きつくちくわぶと付き合いたいですはいポポポさんありがとうございます女の子の好きなジグサオなんですか大悟くんが YouTube をやってると知った時はどう思いましたか女の子の好きな仕草あんまりない<笑>なんかね好きな仕草なんか好きな人だったら何してもいいかなどんな仕草でも可愛いと思いますちょっと恥ずかしいなはいえーと大悟が YouTube をやってると知ったタイミングはあのめちゃくちゃ驚きましたね単純にでもあの自分が高校生の時に太陽のおじさんのあの正義さんリップスティックチャンネルやられててあとマリコさんもね自分が高校生の時にね YouTube やられてたんであの太陽のこのご家族の身内の方がやってたっていうのもあって、まあ、すんなり受け入れましたね受け入れられましたねで太陽カリスマ性あるんでまあ成功するだろうなとは思ってましたねはい最高さんなんて太陽ちゃんでもはい次はいえー、と和江さんありがとうございます何は男子の中で推しにするなら誰ですかえっ、ー、とね何は男子ミッチーだよねやっぱりミッチーだくもう顔がね最強<笑>ジャニーズワイトあの詳しくはないんですけどあのねちょこちょこちょこちょこジャニーズ見たりしてますねジャニーズの中だったら、まあ、僕はねスノーマンスノーマンがね一番好きですねはいピノコさんありがとうございますえー、と月がこれまで見てきた映画の中で一番面白かった作品は何ですか僕映画あんまり見てこなかったんですよねなんであんまり参考にならないと思うんですけど面白かった映画面白かった映画ですかあえっとね、万引き家族っていう映画は面白かったですねはい万引き家族めちゃくちゃ考えさせられましたはいえリキュナルさんありがとうございますえマイケイジョブは唯一ファートフィクショナルキャラクター宇宙モンストライクとフィブレンドフィーズえー、キャラクター架空のキャラクターか架空のキャラクターで友達になれるとしたらえっ、ー、とねルフィかな<笑>無難でルフィと友達になりたいはい人生楽しそうでもすごく大変そうだなはい次はいふんてんさんえー、ささやき声が本当に大好きなのですが雑談動画などささやき声だけの動画を撮る予定はありますかまああるっちゃあるかもしれないですねのチャンネルねあの海外の方もねあの見てくださってるんでささやきどうかってなるとどうしても日本語になっちゃうんで、ね、あの字幕は打つようにしたいですね雑談動画を撮るならでうんそうだねなので、まあ、雑談動画僕も結構好きなんで撮る予定は一応ありますラジオとかやってみたいですねラジオ好きなんで僕
ラジ自分がラジオリスナーなんで自分がパーソナリティっていうラジオありかなさすがにどうかって需要ありますどうですか<笑>次ドクラスさんありがとうございます、えー、メアイのお方ザミエマイクスキーズユージングえ私が使ってるマイクは私が使ってるマイクはあいうつ
少し冷めてしまったものが好きなので気になりますそういう方もいるんですねもう炊きたてのご飯かな固めか柔らかめかどちらかっていうと固めの方が好きですね炊きたての固めのご飯派です冷めた方が好きな冷めたお米が好きな方もいらっしゃるんですねはい次もちもちさんありがとうございますえー、月さんがよく使う絵文字は何ですかこれからコメントするときに使いたいです好きな絵文字絵文字あんまり普段使わないんですけど最近だとね桜の絵文字とか可愛くないですかあと桃桃の絵文字とかも可愛いなんかお尻みたいで可愛いですよねはいあんまり絵文字は使わないですすいません次ピアマルさんありがとうございます1週間お休みがあったら北海道と沖縄どっちに行きたいですかえっ、ー、とね沖縄に行きたいですね僕実はねおじいちゃんが沖縄出身なんですよねなんで沖縄のねサーターンダギーとか人参しりしりとか沖縄のね郷土料理結構食べ慣れてるので沖縄に行きたいです沖縄そばとかも食べたいですし A&W とかも行きたいですねでもやっぱ北海道ってもう美味しいものいっぱいあるな北海道も行きたいなあ北海道も行きたくなってきた美味しいものを食べれればどちらでも OK ですはい香さんありがとうございますえっ、ー、と自分を
お寿司のネタで例えるとしたら何ですかあとツイッターとかインスタを解説する予定はないんですか自分をお寿司のネタにするとしたら何だろうでもなんか俺の顔ちょっとどんな顔してるしめさばって感じかなめっちゃ今インスピレーションで答えたけど理由はないけどしめさばしめさばですあなんかしめさばっぽくないですかしめさばですねえっ、ー、とツイッターとかインスタを解説する予定はえー、ツイッターインですねインスタちょっと SNS か考えてみますねどうだろうないとは言えないですけどあるかもしれません皆さんが需要があるかどうかっていうのが一番なのではいインスタとかツイッター見たいですか逆いつも<笑>はいあるかもしれませんね雪だるまさんありがとうございます月くんはつばり鉛筆はそれとも消しゴムはこんな争い必要はないです鉛筆があるからこそ消しゴムが存在できるのであって消しゴムがいるからこそ鉛筆でこう解体できるのでお互いね持ちつ持たれつの存在争う必要ないですはい消しゴムはですリーさんありがとうございます私には子供が4人いるのですかいらっしゃるんですねツッキーさんは子供好きですかまた子供に名前を付けるとしたらどんな名前を付けたいですか子供めちゃくちゃ好きですね子供大好きですねあの幼稚園生も小学生も中学生もまだ可愛いもうみんな子供大好きですねはい思春期前の子供かなでも、えー、子供可愛いですよねあのい遊び相手になってあげたいですはいで子供を名前付けるならどんな名前にしたいか奥さんと相談するなうんその子にどう育ってで欲しいかっていうのをねやっぱメッセージにしたいなって思いますねはいねむむさんありがとうございますでこぼこフレンズの中で一番好きだったキャラクターは誰ですか世代だと嬉しいですめちゃめちゃ世代です懐かしいいいテレねでこぼこフレンズえっとねえあの歯でピアノ弾くキャラクターとかあの鼻にちょうろついてるキャラクターとかが今パッと思いついたなその2匹名前がちょっとわからないですけど歯でピアノ弾くキャラクターとこの鼻緑のこの顔の鼻にちょうろついてるキャラクター背が高い2匹が好きでしたはいじゃあ最後の質問ですえー、ララさんありがとうございます最後に YouTube での今後の抱負を教えてくださいえっ、ー、と無理せず、えー、マイペースに癒しの動画を皆さんにお届けできたらなと思いますあのー、皆さんもねあまり期待をしすぎず温かい目で見守っていただけたら嬉しいですでもねコメントでたくさん温かい言葉をあのいつもねかけてくださっている視聴者の皆さん皆さんのおかげで、ね、YouTube 続けられているので今後ともあの持ちつ持たれつのあの関係でいきましょう皆さんがいるから僕も YouTube が撮れてで僕が皆さんに少しでも貢献できたらいい関係性だと思うのでねそれをあの今後の抱負にして質問コーナーを終わりたいと思いますお疲れ様でした長い動画になっちゃってごめんねあのめちゃくちゃ楽しかったです皆さんの質問答えて100個答えることがねできたのであのねまた次回の動画でお会いしましょう。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、100質問、またもう次やるとしたら5万人、10万人いくかわかんないので、この動画ね、あの良かったらあのご評価よろしくお願いします。